。嗨，大家好。自二零一八年十二月一日，加拿大警方应美国要求，在温哥华国际机场逮捕孟晚舟后，历经五百多天的软禁。二零二零年五月二十七日，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院最终裁决，孟晚舟符合双重犯罪标准，及其行为在美国和加拿大均构成违法，因此对他的引渡案将继续审理。莫晚舟将继续留在加拿大参加后期的相关听证，并等待新的审判结果。华为的孟晚舟事件在喧嚣了一年多的时间后，终于有了一个阶段性的结果。这个期间也几乎吸引了全世界的瞩目，很多人都会把此次中美两国的武器之战，包括孟晚舟事件与之前的日本东芝和法国的阿尔斯通事件相类比。那么，此次深受美国穷追猛打的华为，与之前的日欧高科技企业有着哪些相同的遭遇？有哪些不同之处呢？那么接下来我们就来介绍一下。首先来谈日本。日本是在中国之前发展最为迅速的国家，尤其是上世纪八十年代，高速的成长使日本在经济实力上达到前所未有的高度，远超当年的苏联 ，GDP 一度接近美国的百分之七十，这样就给到美国巨大的压力。日本的超高速成长使得其在多个行业中都有了取美国而代之的势头。除了汽车行业之外，最为重要的就是半导体行业。从1947年，美国人威廉·肖克利研发成功了被誉为20世纪最重要发明的晶体管之后，再到杰克·吉尔比发明了世界上第一块集成电路，美国一直都是半导体行业的绝对领先者。而小跟班日本只能依靠跪求美国大老爷们的技术授权，在后面苦苦的追赶。虽然日本此时已经拥有了五家在半导体行业中颇有建树的公司，分别是东芝、日立、NEC、富士通和三菱。但让这些公司出去单打独斗，势必无法撼动英特尔和 AMD 这两棵参天大树。用这五根手指分别去戳对方，远不如攥取拳头来的一击制胜。因此，日本政府采用了在当时只有计划经济体制国家才会采用的集中力量办大事的策略，批准了超大规模集成电路计划，并用日本半导体之父垂井康夫出面，利用自己的威望，将各有所长的几家公司捏合到一起，开启了对美国芯片行业的饱和攻击。自此，美国人的噩梦也开始了。美国在军事上受到了可以像生产香肠一样生产导弹的苏联的饱和攻击，在半导体芯片战场，日本如法炮制，发起了挑战。一座座现代化的半导体制造工厂在日本九州岛拔地而起，与美国的硅谷隔洋相望。当时的日本九州也被称为“硅岛”，注意不是“鬼岛”。此地曾经汇聚了日本绝大部分的半导体芯片企业，而随着勤奋的日本人的生产线夜以继日的运转。大量的存储芯片被生产出来并涌入市场，使得当时 4K DRAM 存储芯片的价格从100美元暴跌到5美元，跌幅高达 90%。日本的饱和攻击显然取得了成效。从这幅图中可以清晰地看到，日本在世界半导体的生产上由最初的 13% 暴增到1988年的 91%， 而市占率也迅速超过五成，全面碾压美国企业，这就坑惨了美国的几位半导体大佬。1981年，美国 AMD 利润暴跌 60% 隔年，英特尔宣布裁员 2,000 人。如果你认为这样就结束了，那还远远没够。到了1985年，英特尔迎来了史上最惨的一年，巨亏近2亿美元，一脚被踢出了 DRAM 市场，直接缴械投降。若不是后来 IBM 伸出援手购买其债权，英特尔很可能早在上世纪80年代就宣告阵亡了。美日芯片战就像二战之初的珍珠港事件一样。美国被日本打得毫无还手之力，那么美国将如何扭转这节节败退的局面呢？他对这个忠诚盟友的手段将超出你的想象。第一招：钓鱼。1982年，美国 FBI 特工伪装成 IBM 工程师，故意把 IBM 的部分核心设计文档发给日立的一名高级工程师林贤志。理工脑袋的贤志桑当即中招，表示我还要。FBI 大喜过望，称拿到了日本企业窃取美国技术的关键证据。这次钓鱼执法极为成功，美国不仅获得了日本企业的巨额赔偿，还把日本整个国家塑造为只会窃取美国技术的流氓国家，是不是内卫又来了？第二招抹黑，险些翘了辫子的英特尔，在创始人罗伯特诺伊斯的带头下，组建了美国半导体行业协会 （SIA）， 不停在舆论中宣传日本威胁论，日本半导体崛起和美国半导体衰落将威胁美国的国家安全，这声音好像又有些熟悉吗？美国的半导体公司除了不停地对政府进行游说之外，还派了几个国会议员在电视机面前做起秀来。派，没错，这年头谁还买不起几个议员呢？一九八七年，以邓肯·亨特为首的五名国会议员站在美国国会山台阶上，挥舞着几把大锤
，直播怒砸东芝收音机，日本人的心在滴血。爸爸，我到底做错了啥？所以在未来，如果你看到美国人在电视上怒砸华为的产品，你可千万不要感到奇怪。第三招，强买强卖。一九八五年，美国就逼迫日本签下了广场协议，目的当然是通过汇率手段打击日本的出口。但这招在芯片行业似乎并不奏效，价格便宜且质量精良的日本芯片在半导体市场上仍旧混得风生水起。所以，隔年1986年，美国要强迫小老弟签下美日半导体协议，日本被认定为芯片倾销，要求开放半导体市场，保证在五年内外国公司将获得 20% 市场份额。这摆明了就是强抢。二战后被美国在全世界推行的自由市场经济被扔进了垃圾桶。非但如此，不久之后，美国又对日本向外出口的三亿美元芯片强征百分之百惩罚性关税，痛下杀招，并否决了富士通收购仙童半导体公司。经过了美国一系列骚操作之后，日本方才恍然大悟：原来美国爸爸不是要跟我玩玩，这是要断我的命根子啊！没错，美国对待盟友的原则是：肉只准我来吃，你们喝点汤就够了。经此一役。日本的半导体行业遭遇了断崖式的下跌，塞在嘴里的肉被一口吐了出来。但这些肉并没有直接落进美国人的嘴里。刚才也提到了，英特尔和 AMD 被踢出 DRAM 竞争之后，砍掉了存储芯片业务，专攻 CPU 去了。而事实上，硅谷超过七成的科技公司都砍掉了 DRAM 业务。那么，日本腾出来的这百分之七十的市场大餐，最终由谁来填补呢？没错，那就是韩国。韩国斯密达是绝不会放过这个可以向殖民了自己三十五年的日本捅刀子的机会。在美日芯片战开打之前，以三星为代表的韩国半导体就像襁褓中的婴儿一般，若想取日本而代之，无异于匹夫汉术。但韩国借着美国对日本半导体上下其手之际，一举壮大，并跟美国联起手来，要把日本的存储芯片产业彻底摧毁。首先，美国向日本 DRAM 芯片征收百分之百惩罚性关税后，却向韩国象征性的收取了百分之零点七四，日本人恨得牙痒痒。其次，美国点头使三星的 DRAM 双向型数据通选方案得到美国半导体标准化委员会的认可，成为与后来个人电脑中的微处理器匹配的内存标准，日本被排除在外。正所谓标准在手，吃穿不愁。这就是为何美国对华为在五 G 标准上处于领先地位、耿耿于怀的原因了。就这样，韩国芯片依托着后来电脑时代的蓬勃发展，一举超过了日本。美国人联手韩国，最终重组了全球半导体产业链，将日本人从供应链中抹去。人类历史上第一次芯片战争也宣告结束。日本从神坛跌落，韩国和台湾的半导体产业开始崛起。这一战，日本可谓输得干干净净。从最高时占全球近八成的存储芯片份额，跌到现在的近乎为零。支柱产业的崩塌也把整个日本经济拖入了无尽深渊，时至今日都无法真正复苏。国富论所倡导的自由经济理论被西方奉为经济学的圣经，但在国家利益面前，不过是一个美好的童话罢了。好，说完了日本，我们来到欧洲。美国在面对欧洲盟友时，又会玩出什么新的花样呢？还的确是有新的花样。与对待日本人直接拍死的粗暴相比，美国对待自己的祖先欧洲人显然文明了许多。他这次用的是法律，一个是 FCPA， 即反海外腐败法，主要是针对美国公司贿赂别国公职人员的丑闻而颁布的。他刚才也提到了，这些跨国公司都实力雄厚，谁还买不起几个国会议员呢？所以有了国会大老爷的撑腰，这个法案从1977年设立开始变成了摆设。直到1998年，这个法案进行了最为霸道的一次修改，使其具有了域外效力。简单来说 ，FCPA 将同样适用于外国公司，只要他用美元计价签订合同，或者仅仅通过设在美国的服务器，如谷歌邮箱收发邮件，都算在内。这一长臂管辖的霸王条款，成为美国之后可以随意干涉他国企业并发动经济战争的神器。美国在拍死日本和使苏联崩溃之后，成为世界唯一的超级大国。那时的中国尚未崛起 ，GDP 仅为美国的十分之一。唯一可能对美国霸权造成挑战的就是欧盟。1998年，在经过多年谈判之后，欧盟即将整合完毕，并于次年启动欧元。欧洲的整合将使多国形成合力，一个崭新的并可与美国相抗衡的经济实体出现在世界，而其核心便是德国和法国。
。而正是这一年，美国的霸王条款也应运而生。第二个就是美国爱国者法案。该法案是在2001年911号由小布什签署，并赋予了美国政府可以借助反恐的名义，大规模的监视外国企业及其员工。但这项法案最终却变成了美国政府可以以反恐之名行苟且之事的护身符。直到2013年斯诺登事件后，才东窗事发。除了监听之外，世界各国也同时知晓了美国的主要高科技企业，如谷歌、Facebook。微软、雅虎、苹果等等，也根据此项法案向美国情报机构分享信息。美国自此如获至宝，一方面通过强大的情报武器获得外国公司在国际合同上的一举一动；另一方面，动用复杂而严密的司法武器，对那些不遵守法律的公司提起诉讼。而一旦你被起诉，那你就惨了。检察官、法官，甚至第一个跑过来要为你提供法律协助的律师，都来自同一系统。球员、裁判，连本方教练都是对方的人，这球还能踢吗？美国正是通过这两项法宝，像漂浮在大洋中的海盗一样，凝视着世界，贪婪地寻觅着自己的猎物。首先跌入这个美国陷阱的欧洲公司，便是德国的西门子。2008年，西门子为他的几个子公司发生在美国境外阿根廷、伊拉克、委内瑞拉等地的行贿行为，被美国以反海外腐败法起诉。最终支付了16亿美元的天价罚金，创造了此法案建立31年来的历史记录。那么，一个外国公司在非美国地方的行贿行为，干美国什么事？美国又是如何得知的呢？几年之后，斯诺登在接受德国媒体采访时解密，即使西门子等公司的活动不涉及国家安全，但因为关系到美国的国家利益，依然会受到监控。那么，西门子又是怎么关系到美国的国家利益了呢？原因在于，在能源领域，西门子是能够制造世界最先进燃气轮机的前三大公司之一。另外两个，一个是法国的工业明珠阿尔斯通，另一个就是美国的 GE。同在欧盟的西门子和阿尔斯通显然对美国的国家利益产生了威胁。美国政府正是通过了之前提到的两项法案，挥舞起大棒，率先对 GE 的竞争者西门子进行了打击。那么，有了西门子的前车之鉴。法国的阿尔斯通能否避开这些海盗，化险为夷呢？还真的没有，而且它的剧情更撒狗血，后果也更为凄惨。2013年4月14日，在这个中国人来说不甚吉利的日子里，一架波音777客机缓缓降落在纽约肯尼迪机场。法国阿尔斯通高管皮耶鲁奇先生正是乘坐这架航班去美国出差，但令他万万没想到的是，他的此次旅程将让他接下来的五年陷入无休止的噩梦之中。一下飞机，这位法国人便被 FBI 逮捕，理由是涉嫌违反美国法律，在印尼贿赂当地的官员。剧情发展到这里，是不是跟现在华为的孟晚舟事件有些相像了呢？皮耶鲁奇起初并不认为自己是此次贿赂事件的直接参与者，并拒绝充当线人，这就惹怒了美国的司法官。随后，他就被扔进了关押重刑犯的监狱里，并在听证会前丢给他两个选择：第一个，如果不认罪，将被判刑十五至十九年。而且审判光准备就要花上三年。第二个，承认有罪，认罚几个月就可以出去了。傻子都知道选第二个呀，所以皮耶鲁奇毫不犹豫的就认罪了。但认完罪，立刻就真傻了。海盗们这次要的可不仅仅是赎金，而是法国人头上那盏璀璨的明珠。皮耶鲁奇刚一被捕，美国的 GE 就跑去跟阿尔斯通进行收购谈判，但法国哪里肯卖？阿尔斯通最辉煌时，世界上每四个灯泡中就有一个灯泡的电力来自阿尔斯通的技术，实实在在的法国金鸡母，妥妥的优质资产。那么，美国海盗会就此放过吗？显然不会。怎么办呢？那就是继续抓。在接下来的一年时间里，美国又先后抓了四名阿尔斯通高管。再这么抓下去，阿尔斯通的董事会可就没人开会了。所以在最后一个高管被抓后的第二天，也就是2014年4月24日。阿尔斯通终于宣布与通用电器交易达成，而更为神奇的是，自此之后就再无一个公司高管被抓了。而皮耶鲁奇的保释申请也在两个月后，双方正式签署并购合同后的几天里获得了批准。此时，距离开始承诺的几个月已然过去了一年。紧接着，在2014年底，阿尔斯通公司最后跟美国司法部达成认罪协议，被处罚金 7.72 亿美元。咦？刚才不是说有五年的噩梦，怎么才一年多就结束了？没错，美国人在拿到了赎金并得到了明珠之后，突然想起来，自己虽然是个海盗，但毕竟还是个法治社会嘛，司法程序还是要走完的。
。所以在二零一七年，此案最终宣判，皮鲁奇被判三十个月有期徒刑。倒霉的法国人被又一次扔进了监狱，直到二零一八年九月才重获自由。这次在看守所期间，他彻底研究了美国的反海外腐败法和大量相关案例，探寻为什么倒霉的总是我，并于出狱后的四个月， 2 0 1 9年1月16日出版了自己的回忆录《美国陷阱》，一举揭开了这项世纪并购案背后所隐藏的不为人知的秘密。而据说这本书一经出版，就立刻摆在了华为总裁任正非的办公桌上。这就是美国通过其霸权，将自己的国内法利用长臂管辖权，将欧洲最具实力的两家能源公司击溃。自此 ，GE 获得了全球超过 60% 的市场，西门子和在后面的日本三菱再无实力与之竞争。好，说完了欧洲，我们回到中国，美国海盗在中国会盯上谁呢？那就要看谁能够威胁到美国的国家利益了。没错，那就是在 5G 领域远远甩开美国的华为和中兴。全球两万一千五百七十一个五 G 标准专利声明中，华为拥有三千一百四十七项，排名第一。其后分别是三星、中兴、LG、诺基亚和爱立信。华为联手中兴，实现了五 G 技术专利超过全球总数的四分之一。我之前说了，掌握了专利就可制定标准，制定标准就拥有了话语权。这也是日本半导体业会被美韩联合绞杀最直接的原因。而在前几名中，已经看不到美国企业的身影。即便把并不具备五 G 基站等制造能力的媒体加在一起，专利数也不过区区两千一百六十三件，尚不及中兴一家。因此，美国人对中兴出手了。中兴通讯在二零一七年和二零一八年两年中遭遇大劫，两次被美国罚款，合计总额二十二点九二亿美元，约合人民币高达一百五十亿。涉事高管全部开掉，再次刷新了美国在出口管制方面的民事和刑事罚款的新纪录。中兴当然是在跟伊朗做生意时被美国人抓住了把柄，只能认栽，很爽快地递上了巨额罚金。与时间关系，那次中兴事件的前因后果，等以后有时间再给大家详细介绍吧。但此例一开，后果不堪设想。中国人本想花钱消灾了事，但这一创纪录的罚金让美国海盗尝到了甜头。我都还没有动用钓鱼、绑票、威逼利用等下三滥的手段，你这么快就缴械投降了？中国人的钱也太好赚了吧！所以此后，美国一口气将中国几十家高科技企业列入实体清单，并开始将手伸向另一只大鱼——华为。就在中兴缴完罚款之后不久， 2 0 1 8年12月1日，华为副总裁孟晚舟在过境加拿大时被加拿大警方扣押，就跟阿尔斯通皮耶鲁奇的遭遇一模一样，人质搞定。紧接着，美国动用在欧洲屡试不爽的反海外腐败法。想要对华为进行长臂打击，在全球搜索华为的行贿证据，甚至逼着联邦快递将华为从日本和越南寄出的包裹强制运回美国，查看其中是否涉及商业违规信息，最终却一无所获。而后又动用美国爱国者法案，说华为的通信产品留有后门，威胁到美国的国家安全。华为索性将自己的源代码公开，说你来查吧。结果当然又是一场空。华为与之前的中兴事件不同。在国际贸易和谈判中，始终谨小慎微，步步为营，没有让美国抓到实锤证据。而美国的盟友们却开始动摇，纷纷表示要在未来 5G 方面与华为合作。折腾了一年多，时至今日，美国海盗手中就只剩下一个还未真正到手的人质——孟晚舟了。而此次不列颠哥伦比亚省最高法院的裁定，孟晚舟符合双重犯罪标准。看起来，加拿大是铁了心要把孟晚舟送去美国了。而一旦此事成型，后果将不堪设想。在美国的地盘，法官、检察官甚至律师都是对方的，想通过法律手段逆转胜，几无可能。而孟晚舟也势必将受到如同法国人皮耶鲁奇一样的遭遇，被送入关押重刑犯的监狱。这可远比在加拿大带上追踪器被软禁在家痛苦得多。如果真的不幸走到那一步，任正非再硬，面对女儿的备受折磨，也不得不低下头。而更为要命的是，孟晚舟事件在现在整个中美大博弈的背景之下，已经不能被单纯的视为海盗啰嗦赎金那么简单了。花钱消灾已然办不到，这一次美国势必要借此机会将中国这家科技龙头企业一举击垮。所以，综上所述，孟晚舟绝不能去美国，中国政府必须要用最为强烈的手段对加拿大予以反击，甚至不惜制裁和报复。
。加拿大政府一直想把责任推给其司法独立，但经过我上面的介绍，谁都看得出来，这是一个彻头彻尾的政治事件。加拿大不过是美国海盗的马前卒罢了。而根据加拿大法律明确规定，加拿大司法部长可以在引渡程序完成后做出是否引渡的最终决定。加拿大一方面在挣钱替美国咬人，另一方面还要忍受美国那鄙夷的眼神。这样做真的值得吗？好，今天我就是给大家介绍了一下美国是如何运用其霸权，将日本的半导体和欧洲的能源产业击垮的。而中国在五 G 通信方面的领先地位能否得以保持，进而让中国在崛起道路上走得更为坚实？华为一役事关重大，我们一起拭目以待吧。另外，最后提一下的就是，我在之前的视频给大家介绍过，在朗讯和摩托被自己玩死之后，美国就再也没有可以拿得出手的通信设备制造商了。但美国又岂肯坐以待毙呢？对于海盗来说，这都不是事儿。所以，爱立信和诺基亚的高管下次去美国的时候可要小心了。好吧，那本期视频我们就录到这里，我们下期视频再见。